Diabetes Mellitus at dito ang aking box. Patulad ng dante, podcast natin. So, this vlog is not to boast or anything guys. I'm sharing my life with you and I hope I can help you. And soon, sana maraming subscribe sa akin para makatulong din ako sa ibang tao. So, yun guys. Because I am Erika Sosa at your service. Private? Private ba yun? Pwede bang dalawa? Private, public, health nurse? <laughs> so yeah! Before it's part of you, what is diabetes mellitus? Guys, hindi ko to sariling knowledge na pag-aralan ko to guys. And I have a book here if you want to know the source or reference. Just ask me or comment below and I will go to reply. Ayaw ko kasi mag-post ng what book yung ginamit. Pakasalihin, mayabang ako. Ganun, ganun. So, hindi ako mayabang guys. Hindi rin ako madamot. And I'll be showing you guys uh, if you want to have a reference when it comes to book, I will reply. And you just email me at the bottom. I have the information and also you can comment my vlog podcast so what is diabetic mellitus so diabetic mellitus is a group of disease bakit na sinabing group of disease kasi guys it contains and it has two types diabetes mellitus 1 type 1 and diabetes mellitus type 2 so there are two kinds of diabetes mellitus so Yung po mga diseases na yun, guys, affects how our body, how our body uses blood sugar. Na kung saan, yun nga, sinayo kanina, mag-thirst tayo, mag-thirst tayo. Then, pag tayo na ganun, kumain na marami, pwede tayo magkaroon ng ibang sakit. Then, so yun, guys, let's go. Diabetes mellitus is a metabolic disturbance characterized by glucose and demand. Ano pong ibig sabihin ng katagalo? Yun nga guys. Kapag may imbalance ka ng glucose sa katawan mo, merong mga signs and symptoms. At sinabi ko na yun kanina. Kapag ikaw ay positive sa glucose, mataas ang glucose mo, positive ka, ikaw ay laging mauhawin, laging gutom. Ngayon, sinabi ko kanina yung mga signs and symptoms, ipopost eh, natin ulit dito. So, nasasabihin, nasasabihin ko pa ba? So, yun guys, yung in blurred vision, excessive hunger, lagi siyang gutom. Yun yung mga may, ano ha, symptoms na may probably, probable signs or probable positive signs of diabetes mellitus. Excessive thirst kasi lagi yung uha kasi, you know, ano mo yung, ter- yung thirst? Kasi matamis eh, di ba? So, ang tendency, you need to drink a lot just to relieve from that. Yung ating dugo is nagbibis positive that time. Uh, decrease output in the blood, circulation from the heart. Yes, nag-anatomy na tayo. Let's put the heart layer. So, explain ba natin kung paano mag-circulate ang ating puso? <laughs> Wag na, hindi naman ako expert. Pakasabi pa, ang yabong-yabong ko. Okay. So, wait po ka, hindi ko na-explain. Basta ito po yung heart natin, guys. So, yun. Pag po lang po yung, yung, you know, because cardiac output, siyempre guys, the building, there's something wrong, or increase cardiac output. Kasi increase cardiac output, siyempre, hindi, ma- hindi siya makapag, napapang napapang, maaari pong may problem sa circulation ng ating heart. Di ba? Yung blood natin, nag-i-viscosity, dumalakot. So, yun guys, because, 
po lang tayo sa work up, work up. Exercise and everything. So guys, sasabihin ko na, yung circulation ng ating heart, diba? From right atrium to left atrium. Bago siya pumunta doon, meron siyang tricuspid and bicuspid, right? Huwag ko na sabihin. Then, before that, so nabi na tuloy, ayoko na, cut this one. So, yun guys. Then, pupunta po siya sa pulmonary artery bago siya pumunta sa left atrium and right atrium, guys. Diba? Tama ba ako? Oh, mali. <laughs> then, going to the circulation throughout the body. So, let's make a video there. Let's make a video na may nagsasalita na foreigner. So, yun guys, I am correct. I'll be putting a video here na how the blood circulates. Sama yung sinabi ko kanina, guys. So, yung blood, there are two types of blood. Deoxygenated and oxygenated blood. Paano malama oxygenated and deoxygenated yun? Oxygenated kapag nagaling na sa lungs. So, sabi ko kanina, as what I said, yung blood, dalaw dalawang pinanggalingin guys. Isa sa taas isa sa baba, upper extremity and lower extremity. Sa upper extremity from superior vena cava from the head and the lower extremity from anterior vena cava the lower part of the heart. So yun, sinabi ko na kanina na pupunta sa sa right atrium dadaan siya sa tricuspid blood a tricuspid blood tricuspid bug going to the right atrium and pupunta siya dun sa pulmonary artery. Pero parang sa pulmonary artery, meron siyang pulmonary vein going to pulmonary artery para pumunta siya sa lungs, move away from the heart. Parang uh, carry away from the heart, going to the lungs. Then kapag nakarating na siya sa lungs, babalik siya sa, sa heart niya. Yeah? Babalik, pupunta siya sa left, left ventricle. Tama ba? Left atrium, then bababa siya sa left ventricle sa baba. So, yun yung bicycle speed ko na nandadaan niya. So, yun guys. Research ko pa sa YouTube kung tama yung sinasabi ko. Sort of somewhere, sort of uh, 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 knowledge. Uh, tama pa rin yung sinabi ko. Yun. Pupunta sa lungs. Mag-oxygenated siya. Then, Pabalik na sa puso mo, sa the left atrium, then going down to bicycle speed bump to the left ventricle. And then, pupunta na siya sa aorta, sa nating aorta, para mag-circulate sa buong katawan. So, yun po yung circulation ng ating heart, kung paano mag-circulate ano, yung yung blood sa ating puso. Kasi sinabi ko to basta somewhat related to them. So, pwede itong maging source of help then Okay. <laughs> kasi, di ba, sometimes kasi yung iba mga DM na is ito. Because of that, guys. Pero mahaba na ang discussion nyo na I'll be showing you now yung types of diabetes nyo. Diabetes mellitus, walang cure mento. Pero meron siyang maintenance para ma-maintain yung level of glucose in the heart. Or kung hindi, dapat i-maintain lang yung glucose. There are two types of diabetes mellitus. So, yun. Type 1, diabetes mellitus, yung po yung tinatawag na insulin dependent. Bakit sa insulin dependent? Dependent ka eh, no? Sorry. Uh, insulin dependent, kailangan niya ng insulin. Kulang siya, insufficient of insulin. 
Tama ba ako? And wala siyang insulin. So, dependent siya sa insulin. Kaya tinawag siyang insulin dependent. Mabalikad pa ako. So, sa type 2 diabetes mellitus is non-insulin independent. Ah, uh, non-insulin dependent. Dito. Non-insulin dependent po siya. Ibig sabihin po, may diabetes. May insulin na siya. Pero, kailangan nga na i-maintain niya. Automatic, ipuproduce siya ng insulin. May type 2. Yung isip 1, wala siyang insulin. Yun na ang type 2. Nagbibelo siya ng, ng level ng insulin. Pero, may insulin po siya. So, what is type 1 diabetes? Medyo siya sinabi po na yung Tagalog. Pero, yung tourist, here it goes, guys, sa box. So, type 1, uh, diabetes mellitus is independent insulin. This is a juvenile, young, bata pa lang onset, abrupt onset, little or no insulin. 10% lang ang merong body weight. And mostly, payat po yung may diabetes mellitus type 1. So, it is treated by diet, exercise, and insulin. Yung po yung type 1 diabetes mellitus. Yun naman type 2 diabetes mellitus po, non-insulin dependent. Ibig sabihin na automatic, meron siyang insulin pero kulang po pa rin yung case. Pero, um, nangyayari to, maturity on set po siya. Pag uh, sa ang adults na siya nangyayari. In si juice. So, yun guys. Tama ako. Chinig ko lang kung tama yung sinabi ko. Kaya post ko. So, yun nga. Para sila kare na tayo guys. So, so, hindi ko na masyari discuss. Kunti lang yung sasabi ko. So, yun. Yung nga, tama na yung sinabi ko na explain ko na kanina. Yung incidence po nito sa DM2 diabetes mellitus type 2 is 85 to 90 percent incidence. At yung naman, mga merong diabetes mellitus type 2 is mga matatampak. Yung sa type 1 DM po is payat. Type 2 DM is matataba. So, yung treatment po nila guys, um, treated with diet, exercise, you own the DM2 and oral hypoglycemic medication. So, yun, guys. So, yeah. Yung po yung diabetes may ito sa dalawang klase. So, bakit ba nagkaroon ng diabetes? Pero wala naman nakalagay dito yung mode of transmission. It, kasi it is so, as I said kanina yung mga signs and symptoms. So, yun yung mga short lang siya. Three piece. Polyuria yung i-polydysia yung excessive thirst at wala na uhaw. Polypagia yung laging gutom. Then, loss of weight. Sinabi ko na to kanina. Yung long-term na complication ni microangiopathy, uh, pwede siyang maka uh, result ng cardiac, cardiac complication. Vascular changes, arteriosclerosis or arteriosclerosis, neuropathy, neuropathy, nephropathy, retinopathy, and cataract. So, yun guys. Kaya ko nag-explain sa inyo yung heart. Kasi, some, kasi actually, it is related. So, <laughs> hope you may, na, may nalaman kayo information at may natutunan kayo sa vlog ko today. Uh, ano, may nagsasalita sa labas. Ewan ko baka may problema siya sa payment dito sa mga. <laughs> so, yun. <laughs> so, let's go back. Um, yun yung mga long-term complication. Pwede ma-apektuhan yung puso natin. Kaya ako, nagkaroon ako ng uh, may affect sa akin, ha? Atherosclerotic artery. 
yun. So, I need to maintain the level of my sugar and need to diet. At tingnan natin bukas kung anong mangyayari. Basta sinabi ng doctor or baka may gamot pa, tinas, and everything. So, yun. So, ano po yung normal um, blood sugar dapat natin? kapag dietinas, fasting blood sugar, 70 to 110 po ang normal uh, na fasting blood sugar. Yun po yung gagawin sa akin test bukas. At marunong po akong mag-test doon, guys. Um, yeah. And also, yung laboratory test, laboratory test na isa iba ginagawa, postparangial blood sugar. Ayun. So, ang gagawin sa akin ay FBS. Kaya ako nilis sa inyo diabetes mellitus. Pero guys, wala po kaming lahing diabetes mellitus. Kaya, nagtataka ako <laughs> kung bakit mataas ang sugar ko. Well, let's see tomorrow kung anong pangyayari. Pero pang isang tinatawag uh, after normal FBS ka, mayroong glucose test pero ang akin ay fasting blood, blood sugar pero hindi to basis para hindi ka makapag work you can work pa rin guys at there's no way para hindi na to fit ka because of the sugar level kailangan ko lang talaga ng ano, exercise kasi 2 years na akong hindi nag exercise kasi wala talaga ako dito exercise kasi all of my life I'm studying here and sometimes dito may mga bully eh. Nakakasakit na rin ang dami. Oo. Kasi minsan, pag inisip mo yun, parang nakakapaginanakit. Tahimik ka, tapos may maingi. Nagasalit ka sa hallway. Nagaparinig or what something else. So, sino ang pinaparinggan? Hindi natin alam. So, yun. Yung yun lang po masasabi ko about diabetes diabetes mellitus. So, I hope meron po kayong nalamang information. So, yung pinakang best nating gawin na lang na management po. We need... So, yun guys, ito na lang po yung pinakang healthy chain. Considering future nurse ako. Hindi pa wala kasi ako lisensya pero hindi ako pwede magigay ng gamot. So, yung kailangan natin gawin, kailangan natin mag-diet. So, yun kailangan bawal magbawas bawas ng fats mga carbonated drinks bawal yung protein dapat 20% na basta marami dapat tayong bawal yung high soluble fiber yan limit refined sugar and high fructose sources yung mga matatamis si Wasa na isip ko may ligong sa bread at minum ako ng coke may all pero mga ilang ano pa lang ako ngayon ng cook, ah, mga apat na beses lang. Pero hindi na ako yun. Then, oh, oral hypoglycemic agents. Yes. Pero yun yung naisa, do the doctor na ang bahala doon. I will not give you anything more capitalism. So, yun guys, ang kailangan ng priority ni nurse is to have your knowledge when it comes to diet. So, yun! Yun ang aking masasabi. That's all in a Hope you enjoy watching my vlog and see you by tomorrow. This is a one week routine. And this is only another vlog na ginawa ko. <laughs> so, isingit ki iba dito for one week. Pero, ang um, uploading pa po ay Sunday. Dito lang po ay podcast ko, What is Therapetis Melitus. And I hope meron kayo natutunan kahit konti guys kasi hindi ako masyadong nag-discuss kasi so, hindi naman ako kasi masyadong nurse. Pwede lang ako mag-healthy chain and under knowledge when it comes to some specific ways. So yeah, please subscribe on my blog and I hope maka 1,000 subscriber ako at makatulong din ako sa ibang tao guys. At kapag naka 1,000 guys ako, magbibigay ako subscribers guys and viewers bibigay talaga ako ng reward sa tatlong subscriber ko. I wanna help, guys. 
So, since palaara lang po, I will gonna give a stationery for him, the three na magagamit sa kanilang pag-aaral. So, yeah. Oh, doon sa kasali na yung anak ay mag-aaral, hindi niya nagamit kahit a little bit sa konting you know guys, it's a source of healthy. So, sana um, uh, subscribe kayo sa vlog ko. Please subscribe on my vlog. Yeah. Okay. So, yeah guys. This is Miss Erika Sosa MPA. Your future registered nurse. And your Miss Isolde is Subscribe on my blog. Bye bye. Mm -hmm. Love you guys.